എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട കുറുമയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കറികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു കറി അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട കുറുമ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നാടൻ കറിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളകുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സവാള ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ സവാള എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട കുറുമയിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാൽമുറി തേങ്ങ ചെരുകിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച പെരിഞ്ചീരകമാണ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പും ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാല് അണ്ടിപ്പരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരപ്പോ ബദാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകുപൊടിയും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പം മുളക് പൊടി ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാല മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് തക്കാളി വേണ്ട ഒരു വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി തക്കാളി മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു തക്കാളി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബീൻസും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കിഴങ്ങൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ പീസുകളൊക്കെയാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച ആ ഒരു അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കും ആ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കട്ടിയിൽ ഈ ഒരു കറി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കറി ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും പൊറോട്ട അതുപോലെ പുട്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു